天气一天比一天凉了，种佛手瓜的朋友是否都准备开始留种了呢？佛手瓜是一个神奇的植物，它的种子必须在果实的包裹下才能够存活，一旦脱水就失去了繁殖的能力。所以它的种子不可以像其他蔬菜的种子一样取出晾干保存，它必须用整瓜来保存，才能保持种子的活力。而且更奇特的是，它的种子也没有休眠期，一旦成熟。如果不及时采摘，就会继续发芽，这就是佛手瓜独有的胎萌现象。佛手瓜还有一个神奇的特性，就是如果一个带刺的佛手瓜连续繁殖几代以后，就变成无刺瓜了。而带刺的瓜种，佛手瓜的产量相对会大一些。即使是同一季的佛手瓜，开始带刺。到后面结的佛手瓜刺会越来越少，个人认为带刺的佛手瓜味道尝起来会更加鲜美。选择留种的佛手瓜，自然选择个大、完整、形态好的留种，而我还会选择这种底部有裂开缝隙、冒出点尖尖的佛手瓜。我并没有依据来证明佛手瓜是否有雌雄之分，但我的经验告诉我，这种底部冒尖的，来年发芽率是高的，而没有缝隙的这种却很难出芽。冬季里储存瓜种，我通常是准备一个桶，用沙子把种瓜埋在桶里，上面再覆盖大约三寸的沙土，然后把桶搬到室内。保存在温度五到十度左右的地方，比如说车库或者是门厅旁边。整个冬季始终不要浇任何的水，保持沙土的干燥。同时，我也会多储存几个瓜种，以防个别种瓜在储存期间坏掉，这样可以保障来年有瓜可种。有几年没种佛手瓜了。而这颗今年我种在桶里的佛手瓜，我也会第一次尝试让它保暖过冬，因为佛手瓜是可以多年生的植物，到时候如果成功，就授给大家看。感谢您的收看与订阅，我们下期再见。